Maurizio Fassanelli del CAI di Padova. State percorrendo il tratturo magno dall'Aquila direzione Foggia. Avete fatto tanta strada. Come è andata questa tappa fino quasi a Vasto? Dovete arrivare alla riserva di Punta d'Erci, vi siete fermati a Casalbordino? Complessivamente è andata bene. E direi che in questo tratto abbiamo percorso tra virgolette meno tratturo inteso come percorso di pastori in quanto dalle notizie che ho avuto il tratturo è stato sostanzialmente sostituito da varie strade asfaltate per cui il tratturo inteso come percorso delle pecore in questa tappa è stato minimale. In quanti siete e da dove vengono gli altri partecipanti a questa avventura? Gli altri partecipanti provengono dall'Alto Adige, qualcuno dall'Aquila e, e poi da, da Roma, da Roma e Livorno. La partenza di questa avventura il 29 settembre dall'Aquila? Esattamente dalla Basilica di Colle Maggio. E abbiamo avuto eh, diciamo, anche il piacere e l'onore di, di essere accompagnati per un lungo tratto da moltissime pecore, situazione che io non avevo mai provato sino ad allora ed è veramente un'esperienza da provare. L'arrivo previsto per che giorno? Domenica 8 ottobre. Franco Marchionni, perché questo tratturo qui in Abruzzo? Beh, perché uno sono abruzzese di nascita, due perché volevo far assaporare l'esperienza di fare il tratturo nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, anche a tanti altri amici che vivono in altre regioni d'Italia. L'esperienza del tratturo è un'esperienza dura, sono 250 km che non sono una passeggiata, eh, fa vedere le bellezze dell'Abruzzo ma anche molte cose che non vanno eh, nelle nost nella nostra bella regione bisogna farla questa esperienza si riparte domani da Vasto direzione da Vasto. Petacciato sì domani partiamo da Vasto città usciamo eh, virtualmente dal percorso del tratturo eh, per visitare la bella spiaggia di Vasto, proseguire lungo San Salvo, percorrere il ponte eh, che ci separa dal, dall'Abruzzo al, al Molise e entrare poi al, nel Molise per arrivare fino su nel vecchio paese di Petacciato. E poi proseguiremo ancora per, per la Puglia, due tappe in Molise e poi arriveremo eh, finalmente nella nostra destinazione finale. Carmela Santini, ci troviamo a Casalbordino nei pressi di un cippo che delimitava eh, un tratturo. E tratturo magno eh, del Reggio Governo e praticamente era il più importante che collegava Foggia con l'Aquila e, e si riallacciava poi alle varie strade che arrivavano dall'interno ma questo era il punto qui a Casalbordino dove i pastori toccavano il mare e ne parla anche D'Annunzio nei suoi lavori, nei suoi sonnetti Che cos'è un cippo? Il cippo è praticamente un, um, un segno, un segno perenne, secondo eh, insomma, chi l'ha ideato, perché è fatto con la pietra, con la roccia con, eh, o il marmo e, e, e quindi doveva rimanere per sempre perenne per i posteri. E era il punto di riferimento che quello era... Ehm, era il, il, la distanza che era riservata proprio al passaggio delle greggi. Sì, ora su questo cippo c'è anche uno stemma. È lo stemma della pastorizia.